Okay na? So, ituloy na natin ang ating discussion sa Loans Receivable Accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa impairment loss. Pero bago natin tingnan ang mga dahilan, bakit ba nai-impaired ang isang Loans Receivable, ang pag-usapan muna natin ay yung tinatawag na credit risk. Na ang sabi dito, it is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. Napakasimple ng paliwanag dyan. Di ba nagpautang ka? Yung chance, okay, yung risk na hindi makabayad yung pinautang mo. Di ba bangko ka? Okay, yung chance na hindi makabayad yung borrower, ang tawag dun ay credit risk. Okay? Na basically, pag nagpapautang ka, ini-evaluate mo naman talaga sila at initingnan mo yung kanyang credit worthiness, yung kanyang pagkatao, yung overall. Pero still din, okay, maaari pa rin talaga, hindi yan nawawala, na talagang may chance na hindi yan makabayan. Okay? Pero syempre, hindi lang yung tao, okay, ang tinitingnan natin yung credit worthiness, but rather, tinitingnan pa natin yung ibang bagay para ma-measure or malaman itong tinatawag na credit risk na yan. Ang ibig kong sabihin, okay, pero pwede kasi na yung nangungutang ay eh, merong collateral. Yung isa meron, yung isa wala. So what can we say? Credit risk-wise, mas mataas ang tsansa na madamage ka, magkaroon ng financial loss kung sakaling walang collateral comparing with dun sa kabila na meron. So ibig sabihin po natin, ano, yung credit risk ay hindi lang siya para ano, uh, isang factor ang tinitingnan, but rather marami po, maraming mga factor ang dapat natin kumbaga malaman para ma-estimate itong credit risk na yan. Okay? So let's try to move on. Doon na tayo sa impairment. Okay? Bakit ba na impair ng isang receivable? Maraming mga dahilan, okay? Nandito yung ilan, okay? Hindi po natin lalaliman ang paliwanag sa mga yan para dadaanan lang natin, okay? Para magkaroon tayo ng idea. Okay, yung isa yung tinatawag na significant financial difficulty of the borrower, di ba? Mawan, talagang kita mo na nahihirapan nga siya, di ba? Sa sitwasyon, therefore, na maaaring ma-impair yun, okay? Breach of contract, okay? Yun, we say breach, parang hindi niya natutupad yung kasunduan na, alam ba ba, dapat magbabayad ng interest every month ng ganitong day. Ay, anong nangyayari? Hindi siya nakakabayad. So, therefore, indication yun na maaaring na-impair yung receivable mo. Debt restructuring. Yung tipo sabi niya, hindi ko na po kaya ganitong terms. Pwede bang sa halimbawa, 3 years pa na ako bayaran yung principal, gawin na natin 5 years. O baguhin natin yung interest rate. Meaning, nire-restructure nyo yung mga kasunduan ninyo dun sa utangan. Therefore, indication din nyo na ay impaired yung receivable mo. Okay? Probable that the borrower will enter bankruptcy. Wala ito natin, di ba? Baka doon pumasok sa bankruptcy kung yun ay negosyo. Therefore, okay? Ah, maaaring impaired. Disappearance of an active market kasi maaaring yung ano, yung receivable, okay? Ay meron parang active market na pwede mong i-trade doon. Ay nawala. Therefore, maaari po indication yun ng impairment. And observable data indicating that there is a measure measurable decrease in the estimated future cash flow. In a sense, yung pinautang mo, okay naman yung cash flow niya bago may mangyaring certain event. Pero dahil sa event na yun, naobserbahan mo na parang maaari talagang there is a decrease, measurable decrease in the estimated future cash flow nung pinautang mo. Example, kunyari, may negosyo siya. O kaya nagkaroon ng pandemic, kunyari, therefore na-damage yun. So kung dating ganun yung kanilang income o yung kanilang cash flows, I mean, okay, maaaring impaired kung sakaling nabago yung sitwasyon. Na kahit ikaw, ramdam mo din yun. Kaya tawag doon, okay, yung mga sitwasyon na yan, ay impairment. Na basically, okay, yan may mga dahilan, but then how do we do accounting? How do we measure loan impairment? Ang sabi dito, it is the difference between the carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the original effective rate. So, merong tinatawag na impairment kung sakaling meron tayong kukumparahin na dalawang bagay. Okay? Ang una, yung tinatawag na carrying amount. Okay? Ano yung carrying amount? So, nakakerry daw na amount dun sa record mo. Di ba naalala ninyo yung discussion natin sa loans receivable? We measure subsequently at amortized cost. Na basically yung amortized cost, yun yung carrying amount, kasi yun yung naka-record sa libro mo. Sa madaling salita, una, titingnan mo yung record mo, yung receivable balance, carrying amount eh. Saan mo ikukumpara, okay? Doon daw sa estimated future cash flows. Ikasabihin, di ba, kulitahin yan? 
So, therefore, i-estimate mo, okay? Magkano pa kaya ang makukulekta ko someday dun sa aking kliyente, okay? So, yun yung tinatawag na estimated future cash flow. Hindi ko din naman sigurado kasi nga future nga yun, di ba? But, but the point is, you estimate. Pero, ang problema, okay? Itong carrying amount is stated at its value today. Samantalang yung cash flow na, na in-estimate mo will happen in the future. Therefore, yung comparison ay may time difference. That's why yung estimated future cash flow, anong ginagawa natin? Pinipresent value niya natin para kung baga parehas na yung kanilang time standing. Now, itong carrying amount, ngayon yung value niya, yung future cash flow, present value mo. Therefore, parehas na kayong now, parehas na kayong time, same ang time standing. Anong ginamit mong rate? Okay, importante ito. Kasi yung rate, marami mong ibibigay. Okay, dapat na alam kong mamili kong alin doon sa pag-present value. Ang sabi dito, siyempre, huwag mong papalitan doon ka palagi sa original. Okay? Original effective rate. Kasi pag nanonood ano ka doon sa original, like, stick to ano ka, original, wala kang tahala, you know, something like that. Kaya ng the list, ito po yung ginagamit na rate. Para comparable, kasi yun din ang ginamit po dito. Okay? Kasi maaaring, meron din discounting na nangyari dyan, di ba? Kung sakaling meron ang transaction cost. Okay, anyways, anyways, when you compare the carrying amount and the present value of estimated cash flows, okay? At lumalabas na mas mataas ito. Therefore, what can we say? There is what we call impairment. Okay? Kasi nga, yung nakarecord mo, let's say, 1 million, pero nung in-estimate mo, ang makukulik na lang, 400,000, naka-present value na. What can we say? Hindi mo na makukulik na yung buong 1 million. Okay? 400,000 na lang. Therefore, yung difference, yung tinatawag na impairment loss. Loan impairment. Okay? Na basically, may dalawang klase ng accounting dyan. Okay? Yung tinatawag na direct method or allowance method. When we use the direct method, automatically, we debit impairment loss and we credit what? The asset itself. So, credit loans receivable. Kasi nga, direct yung method. While the allowance method, baliktad, okay? You debit the impairment, kasi hindi naman baliktad. I mean, gagawa ka ng allowance. Again, again, again and again. Kung sakaling direct method, you credit the loans receivable itself. Pero kung sakaling allowance, you debit the, ano, the impairment loss and you credit, you create a new account called allowance for loan impairment. Na basically, minamainos mo siya dun sa recorded carrying amount to get the net, the net carrying amount. Naka po ba yung punto natin kung sakaling kalawan sa method? Parehas naman sila acceptable, okay? Kung ano man yung mga pinagbababanggit ko, paano siya sinusol, okay? Magkakaroon tayo ng separate pen and paper, pen and paper video lecture patungkol dun para mas maliwanag. Ngayon, konsepto lang po ang sinasabi natin patungkol sa impairment loss. Na again and again, okay? Impaired kung sakaling magkaiba sila, okay? Yun na po yun. Ngayon, okay? With the introduction of the new standard, okay, yung PFRS 9, na may, meron ang tinatawag na, na three-stage impairment approach, okay, which is yung pinang main point ng ating discussion dito, kaya siya nakahiwalay. Ang ibig kong sabihin, dun kasi sa dating standard, okay, tinitingnan talaga, or ini-up, kung baga, magre-record ka ng impairment loss kung yung asset ay totoong impaired na, di ba? Something like this. So, yan o. Kita na yung mga yan. So, the 40 record ng impairment loss. Ganun dati. Okay? Pero doon sa bagong standard, okay? Advance na sila mag-isip. In a sense na, nag-i-estimate na sila. Okay? From the very start, nagkakaroon ng tinatawag na expected credit loss. By the way, ang credit loss is a cash uh, shortfall. Yun na nga yung losses kasi nga hindi mo na makukulekta. Ang ibig kong sabihin, again and again, Dati, okay, recorded lang yung impairment loss. Kung yung asset talaga ay ganito na yung situation, yung mga binabanggit natin. Pero, because of the new standard, nagkaroon sila ng tinatawag na three-stage impairment approach kung saan nag estimate na rin sila from the very start, magkano kaya yung posibleng ma-impair dun sa isang asset even though hindi pa siya totoong or matiba yung ebidensya na impair na siya, okay? Itong particular topic na to, natural, sa mga banko yung mga yan, okay? Na kung banking industry talaga, medyo ano sila, medyo medikuloso sila dun sa mga impairment losses. Kasi yun nga yung palagi nilang ginagawa araw-araw. 
Okay, pag usapan na po natin yung tinatawag na stage 1, stage 2, and stage 3. Natural, okay? Ang pinakamahirap na level dyan, para kang naglalaro, di ba? Ay yung stage 3, kung baga mothership, di ba? Itong stage 1, mga simula pa lang, okay? We have here heading, recognition of expected credit losses. Kaya nga, ang tawag na dito, expected. Kasi nga, nag-e-estimate na rin sila, hindi nila inihintay na totoong impaired na doon sa bagong standard, okay? At yan po nahahati sa patilo, di ba? Parang ganun. We have here the interest revenue. How do we compute for the interest income? Di ba? And lastly, ano yung treatment dun sa resipa kung anong masasabi natin? O una, dito muna tayo sa recognition of expected credit loss. Sa so stage 1, dahil simula pa lang naman yan, okay? We use the 12-month expected credit loss. Dun lang tayo nag estimate Well, hindi na naman sa stage 2 and stage 3, okay? Ang ginagamit yung tinatawag na lifetime expected credit loss. Unang punto, okay? Itong 12-month expected credit losses ay bahagi, kung bagay part lang siya, nung tinatawag na lifetime. Natural, lifetime ito 12 months lang. Okay? Ang punto, okay? Ikaw kasi mag estimate ka, okay? Magkano yung posibleng ma-impaired or maging credit losses dito sa receivable from now until the end of its life, at until the end of its life. Okay, let's say 10 years yung receivable. So, na po rin yung sinasabing lifetime, lahatan. Okay? Kung sakaling stage 1 pa lang, hindi mo kinoconsider lahat ng pwedeng maging losses. Okay? Kapag stage 1. Kasi nga, ang tinitingnan mo lang ay ano? Yung 12 months. Di ba? Ganun ka ka, ano? Ganun ka mag-estimate sa simula pa lang talaga. So, 12 months expected credit losses. Malamang, yan yung mga posibleng losses na maaaring mangyari within the 12 month period. While doon sa lifetime, kasama yung 12 months from now hanggang dulo. Okay? Tumuli pa tayo. Okay? Kaya lang ito ginagamit yung mga yan. Okay? So, mamaya ito. So, masasabi natin na gagamitin mo itong mga ito. Landon ka sa stage 1, 2, and 3 na yan. Kung sakali daw na yung receivable ay performing, performing, meaning yung ano yung credit risk ay hindi ganun kataas, okay naman siya. Okay? So, therefore, ito yung iyong estimate. So, halimbawa, okay, receivable, accounts receivable. Kung may accounts receivable ka, di ba ina-estimate mo ka agad yung alam, yung ano, yung, yung posibleng returns, di ba yung mga ganun baga, yung posibleng discount, at, at the beginning pa lang. So, parang ganun din dito. Parang sa simula pa lang, okay, hindi ganun kataas ang risk na hindi siya makakabayad, pero nag-estimate ka na din. Pero yung expected losses mo, hindi pang mataga lang, kundi pang 12 months lang. Okay, so para forming pa yung receivable. Okay? Ngayon, pagpunta sa stage 2 and stage 3. Okay? Stage 2 na daw, kung bagay yun na yung level ng ano, impairment, kung napansin mo na underperforming na. Ibig sabihin kasi ng performing, nakakabayad, nakakabayad. Okay? While underperforming, if there is a significant increase in credit risk, Napansin mo, ay, may chance ang hindi na ito mas makabayad, di ba? Pero hindi ka ba din naman sigurado? There is just a, a significant increase in credit risk. That there is a rebutable, uh, rebutable assumption. Ano ibig sabihin nun? Okay? Kung baga, pwede natin i-assume na nag increase ang credit risk kung napapansin mo na yung past yun na ay lumampas na ng 30 days. Ay, ibig sabihin, di ba, may pautang ka? Okay? Let's say, sabi niya, magbabayad siya every month. Okay? Nang kasama ng principal sa ng interest. Ngayon, 30 days, hindi siya nakakabayad. Okay? Parang ganun. Past you, past you, past you. Kung ang halimbawa ko usapan niya ay January 31, bibilang ka ng 30 days pa. Ganun ka talaga, hindi siya nakabayad. Okay? Ngayon, pwede mong i-assume, okay, that there is a significant increase in credit risk. Diba? Kasi kung po talagang wala, hindi walang increase, nakakabayad siya. Kung bagay, hindi lalampas ng ganun katagal na past due. Okay? But then, that assumption is reputable. Kung maga, in real practice, pwede pwedeng mapatunayan ng mga taong involved ay hindi yan. Kaya lang naman hindi nakabayad ng ano, ng 30 days, okay? Dun sa, sa after the past due. Kasi diba bakasyon, mga ganun baga. So kung maga, i-reputable, kailangan pa ng other evidence. Therefore, kung nalaman na ano, na hindi naman pala tumaas ang credit risk, therefore, wag kang pupunta dito sa stage 2. Babalik ka sa stage 1. Hindi po yan yung tipong habang natagal ay nalipat, ano, hindi po ganun yun. Hindi siya ganun. Ang, ang punto lang, okay, kung sakaling performing yung receivable, nandito lang tayo sa stage one. Ang, ang ginagawa lang natin, ang in-estimate lang natin ay yung 12 months expected credit losses. Pero kung sakaling feeling natin tumataas ang credit risk, therefore, lilipat tayo dito sa stage 2. Okay? 
Yun. Kasi nga, underperforming, hindi na kaagad nakakabayan. Na basically, anong pagkakayaba ng stage 1 at saka ng stage 2? Ang sagot, okay, dito, ang kinukonsider lang natin sa pag estimate ng credit loss ay yung hanggang 12 months. Okay? Pero pagdating mo sa stage 2, lahat na, yung buong isasama mo na yung mga kasunod pang taon na hindi, na hindi pa nagmamature. Diba? Ibig sabihin, dadagdalan mo hanggang doon sa buong buhay ng receivable. Yun yung kanilang difference. Okay? Underperforming kasi yun. Okay, now, yun ang pagkakaiba ng stage 1 and stage 2. Ano naman ang pagkakatulad nila? Una, okay, itong stage 1 and stage 2, hindi pa naman siya totally severe. Di ba? Hindi pa siya ganung kalala. Okay, ibig sabihin yung stage 3 kasi, totoong non-performing na. Ito kasi underperforming. Nakakabayad pero lax, di ba? Hindi masyadong maganda performance. Ito naman talaga, okay, hindi na nag-perform. So, ito yung totoong impaired. Ang punto natin, ang punto natin, Itong mga to, itong stage 1, okay, at stage 2, ay parang ano naman, nakaka-perform pa naman din, di ba? Underperforming nga lang yung isa. Therefore, sa pagkikwenta ng interest, ito ang tingnan natin, okay? Hindi mo binabago yung base ng computation ng interest revenue. Ang ibig mo sabihin, the rate, okay, the effective interest rate is based on gross carrying amount. Dito pa din sa airing amount na to. Kasi hindi naman talaga impaired pa rin. Di ba? Ini-estimate mo lang. Nga lang lumawak lang yung coverage. Kasi nga yung same performing at saka ito yung underperforming. Itong stage 1 and 2, yung bago dun sa standard. Na kumbaga ini-estimate talaga nila. Okay? Sa itong dalawang to. Now, para mas ma-appreciate, yung stage 3, Yan yung binabanggit natin kanina. Yan, yung, yan pa rin yung dating standard na kung saan tinitingnan mo na talagang totoong, okay, impaired na yung receivable. In a sense na siya ay non-performing na. Okay? So syempre dahil na severe na siya, malamang buong credit, ano, lifetime expected credit losses ang inyong titingnan ng estimate ng ano na computation ng impairment loss. Lifetime yan. Okay? Moreover, yung iyong interest revenue, okay, mababago din ang base. Hindi mo na ibibase dun sa clearing amount, okay, but rather, ibibase mo na ay dun sa pinakang net. Okay, yung natanggal na yung allowance, na basically ito yun, yung present value ng estimated cash flow. So, okay, kung ano man, mas ang punto po natin, okay, ang base na ng interest revenue, ay hindi na yung gross, yung original, kasi nga, totoong impaired na siya, Totoong impaired na siya. Okay, therefore, ang base na ay yung net. Okay, net carrying amount. Therefore, pag sinabi mong net, nililess na yung allowance. So, ang ibig kong sabihin, dito kasi sa mga to, nag-create ka ng allowance sa stage 1 and stage 2. Pero pag ikwenta ng ano, ng interest income, same pa din naman as if walang allowance. Parang hindi mo siya masyadong pinapansin. Unlike nung stage 3, totoong tinatanggal mo na siya. Totoo nga na pwedeng mag-credit ka na dyan ng loan sa receivable account sa stage 3. Bakit? Bakit? Ito na nga kasi yung totoong panahon na impaired na. Hindi katulad nitong unang dalawa na parang performing pa lang tsaka underperforming. Yung kabila kasi, non-performing na. Okay? Something like that. So ngayon, para mas ma-appreciate niyo yung, yung three-stage approach na yan, o okay, impairment approach, kailangan talagang mag-solve dyan. Na kahit nga ito, hindi nyo naman talaga totoong maintindihan nang nakikinig lang ng parang ano, ganito, okay? Para sa atin, theoretical concepts lang muna. Okay, abangan nyo yung mga pen and paper video lecture natin sa mga yan. Pero sa ngayon, okay, uh, tatapusin na po natin. At kung sakaling meron pang natutunan, maaari nyo ilike itong video lecture na ito. Pero kung gusto mong meron pang mas matutunan, Nandito yung iba pang mga lecture patungkol sa receivable accounting. Maaari niyong panoodin. So yun lamang po at maraming salamat.